Así es, vamos a comenzar, porque a esta hora siguen las reacciones a la repentina decisión del presidente Joe Biden de ponerle fin a su campaña de reelección. El mandatario ha ofrecido su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris como la nueva candidata demócrata, pero aún está por verse si ella va a lograr o no ser la elegida de su partido. Bueno, sin embargo, por ahora el presidente Joe Biden se mantiene en su cargo hasta que termine su mandato y se espera que esta semana hable al país, ya que ese anuncio fue, como sabe, mediante una carta. Y nos conectamos en vivo con nuestro colega Edwin Pitti, que nos tiene más desde Washington. Edwin, buenos días para ti. ¿Qué tal Carolina y Paulina? Muy buenos días. Muy propio que utilicen la palabra repentina porque precisamente así fue. Esta carta con la que Joe Biden anuncia que se retira de la contienda presidencial tomó por sorpresa no solamente a altos funcionarios aquí de la Casa Blanca, sino a miembros de su propia campaña de reelección en Delaware que no estaban al tanto de que ese iba a ser el plan del mandatario, pero en esa carta Joe Biden deja muy claro que ha sido el honor de su vida el servir como presidente de los Estados Unidos y que pretende culminar con su trabajo por el resto de su término, pero solamente minutos después él anuncia que le da todo su apoyo a su vicepresidenta, la vicepresidenta de todos, Kamala Harris, para que sea ella la que lo reemplace como candidato de la nómina presidencial por parte del partido demócrata y por supuesto que las reacciones no se han hecho esperar. Escuchemos. Yo uh, apoyo a la vicepresidenta, pero creo que también es importante uh, de tener una oportunidad para que todos los uh, delegados uh, demócratas pueden dar su opinión y pueden votar, porque ese es el sistema que tenemos por el momento y creo que tenemos que honrar ese, ese sistema. Pero recuerden que 14 millones de personas que ya han votado por el presidente Joe Biden también votaron por la vicepresidenta Kamala Harris. En un comunicado, Harris también dijo que es un honor contar con el apoyo del presidente y que ella planea ganar la nominación, competir por todas las de la ley. Tal así lo está diciendo ella y miembros de su equipo. Pero los ataques por parte de Donald Trump ya inician él atacándola de que ella no es más que la continuación de las políticas de izquierda del presidente Joe Biden y también diciendo que ella es más liberal y menos capaz que Joe. Esas han sido las palabras de Donald Trump. Pero también hay que dejar claro la reacción del compañero de fórmula de Trump el senador por Ohio, J.D. Benz, quien ha salido a decir que si Joe Biden no es capaz de correr a la presidencia, tampoco debería ser capaz de seguir como presidente de los Estados Unidos. Aquí sus palabras. If Joe Biden can't run for president, he can't serve as president. And if they want to take him down because he's mentally incapable of serving, invoke the 25th Amendment. Por el momento, no hay un demócrata que se ha atrevido a tratar de insinuar que quiere nominarse para retar a Kamala Harris por la nominación demócrata, ya que figuras que sonaban como los gobernadores de Carolina del Norte, de Pensilvania y de California, Gavin Newsom, todos han salido a darle su apoyo al pleno a Kamala Harris. Sin embargo, ya el Comité Nacional Demócrata ha dicho que el próximo miércoles a las 2 de la tarde tendrán una reunión especial para determinar los pasos de cómo se va a elegir al nuevo candidato presidencial por parte del Partido Demócrata. Ahora te pregunto, es temprano Edwin, pero ¿qué tanto apoyo ya está recibiendo la vicepresidenta Kamala Harris? Sí, el apoyo que está recibiendo Harris realmente es abrumador. Ya varios, varios delegados de diferentes estados han salido a través de comunicados a decir que cuentan con el apoyo de Harris. Todos esos delegados ya están empezando a sumarse a la campaña Biden-Harris e incluso hay que recalcar que ella está pisando fuerte con el tema de recaudación de fondos que al final del día es de suma importancia en una campaña política. No solamente el, la campaña Biden-Harris ya está poniendo a disposición los fondos que tenían, sino que ella ayer a solamente cinco horas del anuncio ya había logrado recaudar 26 millones de dólares y esa cifra prácticamente se duplicó a más de 45 millones en horas de la noche. Pero sí hay que decir que hay figuras que por el momento están silenciadas, como el expresidente Barack Obama y los líderes demócratas en el Congreso, que no han salido puntualmente a darle su apoyo a Kamala Harris, pero expertos aseguran que es una manera de respetar el proceso hasta que el Comité Nacional Demócrata dé a conocer 
cómo será ese procedimiento para elegir al nuevo candidato presidencial del Partido Demócrata. Soy Edwin Pitía, estamos reportando desde la Casa Blanca. Vuelvo con ustedes al estudio. Veremos a ver qué pasa en 106 días las elecciones. Edwin, muchísimas gracias. Por cierto, hoy la vicepresidenta Kamala Harris hará su primera aparición pública tras recibir el apoyo del presidente Joe Biden para convertirse en la próxima candidata presidencial demócrata. Harris se presentará en el evento anual que rinde homenaje a los equipos campeones de las ligas universitarias. Andrea León, en vivo desde nuestra sala de redacción, nos tiene más información al respecto. Muy buenos días, Andrea, cuéntanos. Muy buenos días. Efectivamente, los analistas dicen que no será un camino fácil para Kamala Harris, quien necesita obtener los votos para ganar la nominación en la convención demócrata, mientras figuras como Barack Obama y Nancy Pelosi no le dieron su respaldo en sus primeros comunicados tras la renuncia del presidente Biden. Veamos más en el informe. Luego de recibir el apoyo total del presidente Biden en su carrera por convertirse en la primera mujer presidenta, la vicepresidenta Kamala Harris envió un comunicado diciendo... Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación. Los analistas dicen que no será un camino fácil. Harris necesita obtener suficientes votos para ganar la nominación en la Convención Demócrata de agosto. 178 demócratas entre congresistas y gobernadores le dieron su respaldo casi inmediatamente, pero otros 108 aún no lo hacen. En tanto, el expresidente Barack Obama reaccionó a la renuncia de Joe Biden sin mencionar a Harris ni darle su apoyo. Únicamente dijo, tengo una extraordinaria confianza en que los líderes de nuestro partido podrán crear un proceso del que surja un candidato destacado. Según los analistas, el apoyo de Obama es prácticamente fundamental para su candidatura. Tampoco lo han hecho otras figuras importantes del partido como Nancy Pelosi o Bernie Sanders. Sin embargo, la plataforma de recaudación de fondos ActBlue le dio buenas noticias y anunció que solo en las siete horas posteriores al lanzamiento de su campaña presidencial, Kamala Harris recaudó cerca de 47 millones de dólares. Por su parte, los republicanos también han reaccionado a la decisión de Joe Biden y al nuevo giro que dan estas elecciones presidenciales. Donald Trump escribió en su red social Truth Social que Biden ha sido el peor presidente de la historia y que cualquiera que la izquierda ponga ahora será más de lo mismo. El candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, también calificó a Biden como el peor mandatario y agregó que Kamala Harris ha estado ahí con él en cada paso del camino. Además, solo un día antes del anuncio, esto era lo que decía Vance. Kamala Harris dijo algo al efecto de que no tengo lealtad a este país. No sé, Kamala. I did serve in the United States Marine Corps and build a business. What the hell have you done other than collect the check? Todo esto mientras la vicepresidenta se alista hoy para su primera aparición pública tras el anuncio en un evento anual que rinde homenaje a muchos de los equipos campeones de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario. Y por supuesto, continúan llegando las reacciones. Regreso con ustedes. Andrea, muchísimas gracias por la información. Seguiremos muy atentos. Miren, hasta este domingo los ojos del electorado estadounidense estaban puestos en Joe Biden, pero tras salirse de la contienda, ahora esa atención está recayendo en Kamala Harris. Romy de Frías nos tiene una crónica sobre su trayectoria. Kamala Harris es una de las figuras más destacadas del Partido Demócrata. Es la primera mujer en el puesto de la vicepresidencia de los Estados Unidos, al igual que la primera de raza negra y de ascendencia del sur de Asia en ocupar ese cargo. Harris asumió su puesto como la mujer más importante de la política estadounidense luego de romper varios récords en su carrera política. Fue electa en el 2003 como la primera mujer afroamericana en California que ocupó el cargo de fiscal del distrito. Repitió la hazaña como fiscal general en el 2010 en el mismo estado, donde se destacó por defender los derechos de la comunidad LGBTQ, incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, y por abordar temas relacionados a la crisis hipotecaria. En el 2016 llegó al Senado de los Estados Unidos. Su estilo la destacó desde el principio. Cuestionó con dureza a miembros del gobierno de Donald Trump durante audiencias del Congreso. Tres años después lanzó su campaña para la presidencia, la cual concluyó en diciembre del 2019. En 2020, Joe Biden le eligió como su compañera de fórmula. Harris nació el 20 de octubre de 1964 de padre jamaiquino y su madre es de la India. Se casó en el 2014 con Douglas Emhoff, un abogado blanco, no hispano y judío. Es una mujer inmersa en la lucha por la igualdad racial. 
hoy enfrenta el mayor reto de su vida, reemplazar al presidente Joe Biden como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, pero según ella, está lista. Esto le dijo a Carolina Peguero hace siete meses. President Biden's age is on voters' minds, especially during this election, and you work side by side with President Biden. What do you have to say to Americans that are concerned by his ability to run the country and your readiness to step in in any given moment to help? Well, of course I'm ready. Kamala Harris es progresista, aunque moderada. Su gran reto sería tratar de unir a una sociedad profundamente polarizada e incrédula de sus gobernantes. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.